నమస్తే ఏ ఇండియా వార్తలకు స్వాగతం నా పేరు లావణ్య వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు జిల్లాలో రెండవ రోజు చేరుకున్న బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్ పరిష్కరించాలంటూ ధర్నాకు దిగిన బ్యాంకు ఉద్యోగులు జిల్లా కేంద్రంలో ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లో రెండు రెండు అవగాహన కార్యక్రమం మద్యం తాగి వాహనాలు నడపడం ప్రమాదకరమన్న పట్టణ ట్రాఫిక్ సిఐ అశోక్ జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో రహదారి భద్రతా వారోత్సవాలు ట్రాఫిక్ నియమాలపై ప్రతి ఒక్కరు అవగాహన కలిగి ఉండాలన్న రవాణా శాఖాధికారి పురుషోత్తం తమ న్యాయపరమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో బ్యాంకు ఉద్యోగులు చేపట్టిన సమ్మె నేటితో రెండవ రోజుకు చేరుకుంది ఈ సందర్భంగా జిల్లాలోని బ్యాంకు ఉద్యోగులు నిరసన చేపట్టారు ధర్నా నిర్వహించారు బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉద్యోగులు ఆందోళనకు దిగారు ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు డిమాండ్ పరిష్కరించాలంటూ నినాదాలు చేశారు దేశవ్యాప్త సమ్మెలో భాగంగా రెండు రోజుల పాటు బ్యాంకులను మూసివేసి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నామని ఉద్యోగుల సంఘం కార్యదర్శి తెలిపారు తమ డిమాండ్ పరిష్కరించని పక్షంలో ఏప్రిల్లో నిరవధిక సమ్మెకు దిగుతామని హెచ్చరించారు కేంద్రం కార్పొరేట్ శక్తులకు అండగా ఉండడం వల్లనే మొండి బకాయిలు పెరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు రెండు వేల పదిహేను నుంచి రావాల్సిన పదకొండవ వేతన సవరణ మేజర్ ఆఫ్ స్పెషల్ అలవెన్స్ విత్ బేసిక్ పే స్క్రాప్ న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ వంటి పన్నెండు డిమాండ్లను పలుమార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పట్టించుకోలేదని ఉద్యోగులు పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి వహించడం వల్ల తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో రెండు రోజుల సమ్మెకు దిగినట్లు వారు తెలిపారు దేశవ్యాప్త రెండు రోజుల స్ట్రైక్లో భాగంగా యూఓబిఓ పిలుపు మేరకు ఈరోజు సమ్మె రెండవ రోజు సమ్మె చేస్తున్నాము ఈరోజు సమ్మెలో ముఖ్యంగా నిన్న కనిపించిన ఉత్సాహం కంటే రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ఈరోజు సమ్మె చేస్తున్నాము నిన్న భారతదేశం మొత్తం మీద పది లక్షల మంది బ్యాంక్ ఎంప్లాయీలు అందరూ నిన్న రోడ్డెక్కారు ఈరోజు కూడా వాళ్ళు సమ్మె బాట పట్టారు మేము ఈరోజు స్ట్రైక్ చేస్తున్నాము ఈరోజు కల కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వబోతున్నాము మా యొక్క కోరికలను ఐబిఏతో సానుకూలంగా పరిష్కరించే వరకు ఈ సమ్మె బాట అనేది వీడ నాడేది లేదు అని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాము ఈరోజు ప్రభుత్వము బడ్జెట్ బడ్జెట్ పెట్టబోతుంది బడ్జెట్ పెట్టబోతూ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎంత మూలమైనాయని తెలిసి కూడా వాళ్ళు ఒక చిన్న చూపు చూస్తూ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీల పట్ల చూస్తున్న ఈ వివక్షతను ఖండిస్తున్నాము అదేవిధంగా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ సమస్యలను పరిష్కరించకుంటే మార్చిలో మళ్ళీ మూడు రోజులు స్ట్రైక్ చేసాము తర్వాత ఏప్రిల్లో నిరవధిక సమ్మెకు మేము పిలుపునిచ్చినాము యుఎఫ్బిఓ పిలుపు మేరకు దేశవ్యాప్తంగా రెండో రోజు స్ట్రైక్ చేస్తున్నాము ముఖ్యంగా మరి మొదటి రోజు దేశవ్యాప్తంగా పది లక్షలకు పైన మంది పది లక్షలకు పైన బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ధర్నాలో పాల్గొని మరి నిన్న థర్టీ ఫస్ట్ జనవరి ధర్నా కార్యక్రమం సక్సెస్ విజయవంతంగా నిర్వహించాము మరి ఈరోజు కూడా దేశవ్యాప్తంగా మరి పది లక్షల పైన మరి బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ ధర్నా చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా మేము చెప్పాల్సింది ఒకటే గవర్నమెంట్కి మరి బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్కి ఉన్నటువంటి న్యాయపరమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించవలసిందిగా మేము కోరుచున్నాము ముఖ్యంగా మేము ఈ చే బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ చేసేటువంటి ఈ రెండు రోజుల ధర్నా కార్యక్రమంలో వేతన సవరణ కోసం మేము ముఖ్యంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము గవర్నమెంట్ కూడా మా యొక్క డిమాండ్లను అంగీకరించి మా యొక్క బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క డిమాండ్ని త్వరగా పరిష్కరించాలని చెప్పేసి మేము కోరుచున్నాము ముఖ్యంగా వేతన సవరణ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ డిమాండ్ చేస్తున్నాము దాంతోపాటు ఫైవ్ డేస్ బ్యాంకింగ్ని కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము అంతేకాకుండా గత చాలా సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్గా ఉన్నటువంటి పెన్షన్ స్కీమ్ని కూడా ఎత్తివేయాలని చెప్పేసి కోరుచున్నాము అందరికీ కొత్త పెన్షన్ విధానాన్ని మరి అందరికీ పాత పాత పెన్షన్ విధానాన్ని ఉంచి ఆ కొత్త పెన్షన్ విధానాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని రద్దు చేయాల్సిందిగా మేము కోరుచున్నాము ఈ సందర్భంగా మేము ముఖ్యంగా తెలియజేయాల్సింది ఏంటంటే వేతన సవరణ కోసం ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా రెండో రోజు కూడా మరి ధర్నా కార్యక్రమం కూడా విజయవంతంగా చేస్తాము కంపల్సరిగా ఈరోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి మహబూబ్ నగర్లో ఉన్నటువంటి యునైటెడ్ ఫోరం బాబ్ బ్యాంక్ యూనియన్ తరఫు నుంచి అందరం ఇప్పుడు ర్యాలీగా వెళ్ళి మరి కలెక్టర్ గారికి మా యొక్క డిమాండ్లన్నింటినీ వినతి పత్రంగా సమర్పించాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాము జిల్లా కేంద్రంలోని ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ లో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా ప్రత్యేక కోర్టు చర్చి శశిధర్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మద్యం సేవించి పట్టుబడిన వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మద్యం తాగి వాహనం నడపడం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగి వారి కుటుంబాలు వీధిన పడతారని అన్నారు మద్యం సేవించడం వల్ల కంటి చూపు నశిస్తుందని దీని వల్ల ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు సరిగా కనబడకుండా పోయి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు మద్యం అలవాటు ఉన్న వారు తమ ఇళ్లలో మాత్రమే మద్యం
దాదాపు మనకి ఇక్కడ అటెండ్ అయిన వాళ్ళని చూస్తే డెబ్బై ఎనభై మంది దాకా ఉన్నారు వీళ్ళలో అందరు కూడా బిలో పావర్టీ లైన్ అంటే రోజువారీ సంపాదన మీద బతికే వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ కష్టాన్ని అంతా దీనికి పెట్టి పిల్లల కుటుంబాల బాధ్యత గాలి వదిలేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది అది ఒక బాధా బాధాకరమైన విషయం అది తాగి బండి నడపడం అనేది అది చాలా ఇబ్బందికరమైన సమస్య అది ఒకటి ఏంటంటే బాడీ అనేది ఓ మల్టీ ఫంక్షనింగ్ యూనిట్ అది రకరకాల పనులను ఎట్ ఏ టైం మనం చేస్తుండాలి డ్రైవింగ్ అనేది అంత ఇదితో కూడుకున్న పని అది అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు దాని ద్వారా మనకు ఏమైతాయంటే యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ వాళ్ళ కుటుంబాలు నష్టపోతారు తద్వారా తగిలిన వాళ్ళ కుటుంబాలు నష్టపోతాయి ఆనరబుల్ ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జి ఏమని అంటే ఒక తాగిన వ్యక్తి డ్రైవింగ్ చేస్తూ రోడ్డు మీద ఉండంటే మానవ బాంబుతో సమాన మానవుడు ఆయన అంటే మానవ బాంబు తనను తాను చంపుకుంటూ పది మందిని చంపుతుంది అటువంటి ఏమంటారు దాన్ని చాలా తీవ్రమైన స్థితి అది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ అనేది సాధ్యమైనంత వరకు దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ పోలీస్ వాళ్ళు కూడా మంచి కృషి చేస్తున్నారు దీని మీద వాళ్ళని ఎంతైనా అభినందించవచ్చు మనం మేము ప్రతిరోజు కూడా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టౌన్లో వేరియస్ ప్లేస్లలో కండక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే రోజు ఒకే ప్లేస్ కాకుండా ప్లేసులు మార్చి కండక్ట్ చేస్తున్నాము ప్రతిరోజు కూడా చాలా వరకు మేము డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసు బుక్ చేస్తున్నాము బుక్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ సాటర్డే ప్రతి శనివారం కూడా జిల్లా మొత్తంలో ఎంతమంది అయితే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో పట్టుబడినారో వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్తో గార్డియన్స్తో అందరితో కూడా మా టీటీఐ ట్రాఫిక్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మహబూబ్ నగర్కి ఇక్కడికి హాజరవుతున్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా కౌన్సిలింగ్ కంప్యూటర్లు ఎంట్రీ చేసి ప్రతి వారం కూడా ఒక్కొక్క గెస్ట్ని ఇంతకుముందు తీసుకున్నట్టయితే ఒక వారం మేము పీపీ గారితో గెస్ట్గా పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఒక వారం డాక్టర్ గారిని ఒక వారం ఇంజనీర్ గారిని పిలిచినాము ఈసారి మేము డైరెక్ట్గా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వాయిలేటర్స్కి ఫైన్ వేసేటువంటి జడ్జి గారు స్పెషల్ సెకండ్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ జట్టల్ల గారిని ఇన్వైట్ చేసి వారితోనే స్వయంగా కౌన్సిలింగ్ క్లాస్ చెప్పించడం జరిగింది కౌన్సిలింగ్ క్లాస్ చెప్పించడం జరిగింది ఈ విధంగా మార్పు రావడానికి మేము ప్రతి ప్రతి వారం కూడా ఒక్కొక్క గెస్ట్ని పిలిపించి చేపిస్తున్నాము దానిలో భాగంగా ఈరోజు చేపించడం జరిగింది మేమందరం కూడా కోరుకునేది ఒకటే మారాలి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వాయిలెట్స్ తగ్గాలి తాగి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బండి నడిపోద్దని మేము ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాము దాదాపుగా ఈ నెలలో ఇరవై ఏడు మందికి కూడా జైలు శిక్ష అనేది అమలు చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా నాకు తెలిసి ఇంకా బయటికి రానట్టుంది కొంతమంది ఇంకా జైల్లోనే ఉన్నారు ఈ విధంగా అటువంటి కఠినమైనటువంటి చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్న జడ్జి గారు కఠినమైనటువంటి శిక్షలు కూడా అమ్మ వేస్తున్నారు మేము అమలు పరుస్తున్నాము మారాలని కోరుతున్నాము థ్యాంక్ యూ సాధారణ మనిషికి పార్టీ టికెట్ ఇవ్వడం కాకుండా కౌన్సిలర్ గా గెలిపించి ఏకంగా వైస్ చైర్మన్ పదవిని కట్టబెట్టిన ఘనత కేవలం మంచి శ్రీనివాస్ గౌడ్ కి దక్కుతుందని నలభై వార్డు కౌన్సిలర్ తాటి గణేష్ అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అభివృద్ధి పథకాలు తనను గెలిపించాయని అన్నారు తాను ఊహించని వైస్ చైర్మన్ పదవిని తనకు బాధ్యత అప్పయెప్పినందుకు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ రుణపడి ఉండాలన్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా మహబూబ్ నగర్ పట్టణ ప్రజల కోసం కృషి చేస్తానని వారు తెలిపారు మన మంత్రి సీనాన్న గారు ఫస్ట్ మామ్నగర్ ఇన్ఛార్జిగా వచ్చినప్పుడు అన్నపై అభి అన్న అభిమానంతో నేను అన్నెంబడి అప్పటి నుంచి ఉన్నా అప్పటి నుంచి కూడా అన్న ఎంబడి తిరిగి అన్నంబడి ఏ పనిలో పార్టీ పనిలో కానీ అన్న ఎంబడి ఉంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా నాకు టికెట్ ఇచ్చిన అన్న టూ థౌజండ్ నుంచి నేను చాలా బీద పరిస్థితి ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ పనిచేస్తున్నా నాకు కూడా టికెట్ అవతల క్యాండిడేట్ చాలా తగ్గఫర్ క్యాండిడేట్ డబ్బులు ఉన్నాయి అందరూ ఒక ఎంత పెద్ద మనుషులు అందరూ కలిసి చేసిన సీనాన్న ఒకటే అన్నాడు తమ్ముడు నీకు పేరు బాగుంది నువ్వు గెలుస్తావు నువ్వేం బెదిరకు అన్న అవతల డామినేషన్ ఉందని అంటే లేదు తమ్ముడు నువ్వు బెదిరకు నువ్వు గెలుస్తావు ఖచ్చితంగా నాకు నమ్మకం ఉంది అన్న అంటే లేదు నేను 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 అనుకున్నా నువ్వు బెదిరకు నేను నీకు టికెట్ ఇస్తున్నా గెలుచుకొస్తావు అని చెప్పిండు నేను కూడా ప్రజలకు వెళ్ళి ప్రతి అన్న చేసిన అభివృద్ధి ప్రజలకు తెలుపుకుంటూ పోయి నేను విజయం సాధించిన ఆ విజయం సాధించినందుకు అన్నకు మరొకసారి బాధావిందనాలు నాకు టికెట్ ఇచ్చినందుకు అంతేకాకుండా ఇది కోలుకోకముందుకే అన్న మళ్ళీ నాకు ఒక సర్ప్రైజ్ కలలాగా వైస్ చైర్మన్ పది ఇచ్చిండు పిలిచి చెప్పినప్పుడు నాకేం అర్థం కాలేదు అన్న ఏందన్న అంటే తమ్ముడు నీకు ఇస్తున్నా ఉన్నాడు అప్పుడు ఏం అర్థం కాలేదు నాకు అన్నా అన్న అంటే కూడా తమ్ము కాలు చేతులు వణుకినాయి నోటకి మాట కూడా రాలేదు అంటే లే తమ్ముడు నీకు ఇస్తున్నా అని చెప్పిండు 
మాది చాలా బీద పరిస్థితి మా ముద్రాజులకు ఇంత ఇంత మంచి స్థానం కల్పించిన అన్న అన్న ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు రెండు మార్కెట్ యార్డ్ వైస్ చైర్మన్లు మా ముద్రాజులకు కేటాయించుండు అప్పుడు మున్సిపాలిటీ కొద్దిగా మనకు లేకుండే ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ అయినందుకు మన ఏకీలో ఉన్నందుకు అన్న మరొక్కసారి మా ముద్రాజు సంఘానికి వైస్ చైర్మన్ ఇచ్చినందుకు అన్నకు మా ముద్రా సంఘం తరపున మరొకసారి పాదాభ్యందం చేస్తుంది తెలంగాణ కుంభమేళ శ్రీ సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బస్ సర్వీసులను రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్రారంభించారు అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు భక్తుల సౌకర్యార్థం గిరిజనుల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ మహాజాతరకు హైదరాబాద్ నుండి పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో బస్ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నామన్నారు మేడారం జాతర యొక్క ప్రత్యేక ప్యాకేజీ యాత్ర హైదరాబాద్ మేడారం హైదరాబాద్ ఒక్క రోజు ప్యాకేజీ టూర్కు ఓల్వో కోచ్కు పదిహేను పెద్దలకు పన్నెండు రూపాయలు పిల్లలకు నాన్ ఏసీ హైటెక్ కోచ్ కు వెయ్యి రూపాయలు పెద్దలకు ఎనిమిది వందల రూపాయలు పిల్లలకు టారిఫ్ నిర్ణయించామన్నారు భక్తుల అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో గుర్తింపు పొందినటువంటి క్రీస్తు పూర్వం నాటి చరిత్ర ఉన్న పర్యాటక రంగానికి ఎక్కడ కూడా గత ప్రభుత్వ హాయంలో ఓన్లీ బీచ్లు చూపించదు కానీ మా చరిత్రను చూపించలేదు రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈరోజు అద్భుతాన్ని సృష్టించినటువంటి మా కేసీఆర్ గారు కాళేశ్వరం టూర్ ప్యాకేజ్ కూడా విజయవంతంగా జరుగుతూ ఉంది నాగార్జున సాగర్ టు శ్రీశైలం సోమశిల వందల వేల సంవత్సరం నాటి చరిత్ర గల సోమశిల నుంచి శ్రీశైలం బై రివర్ ద్వారా ఈరోజు బోటు ద్వారా అనేక మంది పర్యాటకులు ఆకర్షిత సంగతి తెలుసు మరి త్వరలోనే శ్రీశైలం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈగలపేట తదితర ప్రాంతాల్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి లెఫ్ట్ సైడ్ శ్రీశైలం అంతా కూడా తెలంగాణ భాగంలో వస్తుంది కనుక అక్కడ కూడా బోటింగ్ తర్వాత గెస్ట్ హౌస్ కూడా తొందరలోనే అవన్నీ కూడా ఇనాగరేట్ చేసుకుంటాం ఈరోజు సమ్మక్క సారక్క జాతర అనేది ఆదివాసీల గిరిజన ఆరోగ్య దేవతలు దేవతలు ఆదివాసులకే కాకుండా భారతదేశం మొత్తంలో కూడా ఎంతో మంది పూజిస్తున్నటువంటి సమ్మక్క సారకులు కోట్లాది జనం దర్శానికి వచ్చే పరిస్థితి ఈరోజు మంత్రులు ఇచ్చిన ఆధ్వర్యంలో ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటలకు బస్సు బయలుదేరి మళ్ళీ సాయంత్రం పది గంటల వరకు ఇక్కడ వచ్చేటట్లు వార్తల్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం వేసవిలో చల్లదరాల రుచులను మీ ముందుకు తీసుకువస్తోంది షాలిమార్ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ మా వద్ద అన్ని ప్రత్యేకమైన ఐస్ క్రీమ్స్ నట్టీ నాటీ క్రంచీ చాకో పిస్తా పంచ్ మట్కా కుల్ఫీ నట్టీ విష్ నట్టీ గ్రిటీ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ ఫ్యాంటసీ బటర్ చాకో ట్రఫిల్ చాకోలెట్ ఫ్యాంటసీ వంటి అద్భుతమైన వెరైటీ ఐస్ క్రీమ్స్ లభించును మా దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ కేక్స్ ప్రత్యేకతలు షాల్మార్ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ న్యూ టౌన్ మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్ ఆపోజిట్ మల్లికార్జున ఎంటర్ప్రైజెస్ మహబూబ్ నగర్ అన్ని శుభకార్యాలకు ఫంక్షన్లకు ఆర్డర్ పై ఐస్ క్రీమ్ సప్లై చేయబడింది శుభకార్యాలకు అనువైన స్థలాన్ని వెతుకుతున్నారా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో అన్ని ఫంక్షన్స్ కు అనువైన వేదిక ఎస్ఎం కన్వెన్షన్ హాల్
అడ్రస్ ఓల్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రోడ్ మహబూబ్ నగర్ మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ సెవెన్ వేసవిలో రుచికరమైన చల్లదనాన్ని ఆస్వాదించడానికి చిరునామా షాలిమార్ ఐస్ క్రీమ్ కోల్డ్ స్టోన్ అండ్ చాట్ మా దగ్గర మీకు ఇష్టమైన అన్ని రకాలైన వెరైటీ ఫ్లేవర్స్ లభించును మా షాలిమార్ స్పెషల్ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్స్ నాటీ నాటీ క్రంచీ చాకో పిస్తా పంచ్ నటీ విష్ బంటి అండ్ బబ్లీ నటీ గ్రిటీ చాకో కింగ్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ ఫ్యాంటసీ బటర్ చాకో ట్రఫుల్ మట్కా కుల్ఫీ చాక్లెట్ ఫ్యాంటసీ మీరు మెచ్చే అన్ని రకాల ఐస్ క్రీమ్స్ మా దగ్గర లభించును మా దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ కేక్స్ ప్రత్యేకతలు స్పెషల్ చాట్ మా ప్రత్యేకత మా అడ్రస్ షాలిమార్ కోల్డ్ స్టోన్ అండ్ చాట్ పద్మావతి కాలనీ బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్ మహబూబ్ నగర్ మీ ఇంట జరిగే పెళ్లి వేడుకలకు శుభకార్యాలకు ఆర్డర్ పై ఐస్ క్రీమ్ సప్లై చేయబడ్డు మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ వన్ జీరో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఇరవై ఏడవ వార్డులోని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వారి ఆధ్వర్యంలో కుష్ఠ వ్యాధి నిర్మూలనపై ప్రతిజ్ఞా కార్యక్రమం అధికారులు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా వార్డులోని ప్రజలతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు అనంతరం జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించిన సహాయక సలహాదారులు మాట్లాడుతూ కుష్ఠ వ్యాధి నిర్మూలనకు ప్రజలు సహకరించాలని అన్నారు ఈ వ్యాధి అన్ని వ్యాధుల కంటే అతి సామాన్యమైన వ్యాధి అని ఈ వ్యాధి గురించి ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని ఆమె అన్నారు ప్రభుత్వ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు వారి సూచనల మేరకు ప్రజలు సహకరిస్తే వ్యాధి దరిదాపుల్లోకి చేరదని వారు అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వార్డు కౌన్సిలర్ సంధ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు జనవరి ముప్పై తారీఖు మన మహాత్మా గాంధీ మరణించిన దినాన్ని కుష్ఠ వ్యాధి నిర్మూలన దినంగా గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది అందుకే జనవరి ముప్పై తారీఖు నుంచి ఈ వ్యాధిని ఏ విధంగా నిర్మూలించుకోవాలి తర్వాత ఈ వ్యాధి వాళ్ళని ఏ విధంగా చూడాలనే దాని నుంచి ప్రజల్లో అవగాహన తేవడానికి ముప్పై తారీఖు జనవరి ఫిబ్రవరి పదమూడు తారీఖు వరకు అవగాహన సభలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఈ సభని ఈరోజు వల్లభ్ నగర్ గణేష్ నగర్ వార్డులో వల్లభ్ నగర్ ఏరియాలో అంగన్వాడీ సెంటర్ నందు జరుపుతున్నాము ఇక్కడికి అందరు సభ్యులను పిలిపించి వారికి ఆ వ్యాధి లక్షణాల గురించి వ్యాధి ఎందుకు ఎట్లా వస్తుంది ఈ వ్యాధి వలన ఎంతవరకు అంటు వ్యాధి అవుతుందా లేదా లేకపోతే మామూలుగా తక్కువ కావడానికి ట్రీట్మెంట్ ఉందా అనే దాని గురించి వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ వ్యాధి వలన ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు అందరితో ప్రేమతో ఉండొచ్చు స్నేహభావంతో ఉండొచ్చు అందరితో కలిసిమెలిసి తిరగొచ్చు ఈ వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళని మనము మన ఇంటికి కానీ ఇంటి పరిసరాలకు కానీ మన ఊటి ఊరికి కానీ దూరంగా ఉంచడము అది చట్టరీత్యా నేరం అవుతుంది కాబట్టి మనం అందరం వాళ్ళని ప్రేమతో స్నేహభావంతో చూద్దామని ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తాం ఈరోజు ముప్పై ఒకటవ జాతీయ రహదారి భద్రతా వారోత్సవాలు గద్వాల జిల్లాలో ఇరవై తేదీన ప్రారంభమయ్యాయి అందులో భాగంగా గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలో శనివారం కలెక్టరేట్ కార్యాలయం దగ్గర అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ శ్రీహర్ష జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారి పురుషోత్తం రెడ్డి జెండా ఉప్ ట్రాలీని ప్రారంభించారు తమ మన భవిష్యత్తు మన చేతిలో ఉందని జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారి పురుషోత్తం అన్నారు ముప్పై ఒకటవ జాతీయ రహదారి భద్రతా వారోత్సవాలను పురస్కరించుకుని గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలోని కేకే గార్డెన్ లో రోడ్డు భద్రతపై విద్యార్థులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ కృష్ణ జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారి పురుషోత్తం రెడ్డి ఎంబీఐ చక్రవర్తి గౌడ్ డిఎస్పీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా రవాణా శాఖ అధికారి పురుషోత్తం మాట్లాడుతూ మన భవిష్యత్ మన చేతిలో ఉందని ప్రతి ఒక్కరూ రోడ్డు భద్రతా నియమాలు పాటించాలని సూచించారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి కాకముందే ట్రాఫిక్ నియమాలపై విద్యార్థులు అవగాహన కలిగి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవాలు నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు 
ప్రతి ఏటా రోడ్డు ప్రమాదాలపై ముప్పై ఒకటి సంవత్సరాలుగా అవగాహన కల్పిస్తున్నా మార్పు రావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సీఏ హనుమంతు ఎస్ఐ సత్యనారాయణ ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ నాగశేఖర్ రెడ్డి రవాణా శాఖ సిబ్బంది ప్రైవేటు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా విధి నిర్వహణలో ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి రోడ్డు ప్రమాదాలు చేయని ఉత్తమ డ్రైవర్లకు ప్రశంసా పత్రాలు అందజేసి సన్మానించారు అనంతరం విద్యార్థులకు డ్రైవర్లు ప్రశంసా పత్రాలు అందజేశారు ట్రాఫిక్ నియమాలను ప్రతి ఒక్కరు పాటించాలని ప్రతిజ్ఞ చేయించారు అలాగే ఇప్పటి నుంచే మీ రూట్స్ పాదుకాలనే ఉద్దేశంతో జాతీయ భద్రతా వారోత్సవాలు యువత 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 యొక్క ప్రాధాన్యత పిల్లల యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి తెలియజేయమని భారతదేశ ప్రభుత్వం మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మనందరినీ ఈ ఒక దగ్గరికి చేర్చింది ఇందులో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తున్నారు ఎవరు స్కూల్ యాజమాన్యాలు కాలేజ్ యాజమాన్యాలు వీళ్ళంతా నేను కొన్ని కొన్ని స్కూళ్ళలో ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను వాళ్ళల్లో ప్రతి మనం ప్రైవేట్ స్కూల్లో కూడా చేశాము వాళ్ళ దగ్గర అడిగితే వాళ్ళ దగ్గర ఒక సబ్జెక్టు రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ ఉంది అలాగే నేనేం చెప్తున్నాను నేను నా సజెషన్ ప్రశ్న వాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి నా సజెషన్ ఏంటంటే అన్ని స్కూళ్ళలో ఒక సబ్జెక్ట్ గా ఒక టెన్ మినిట్స్ కానీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ కొంచెం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయండి రోడ్ సేఫ్టీ మీద అలాగే పిల్లలకు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కూడా అవసరం అండి అంటే ఎదుటి వాళ్ళతో ఎలా ప్రవర్తించాలి తల్లిదండ్రులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది కూడా ఒక టెన్ మినిట్స్ చెప్పవలసిందిగా నా ఈ సభాముఖంగా ప్రశ్నవాళ్ళకి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అలాగే స్కూల్ టీచర్లకు కూడా వాళ్ళకు మర్యాద నేర్పండి పిల్లలకి మర్యాద నేర్పితే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి అన్ని అలవాటు నా ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం అంటే ప్రజలకు అందరికీ తెలిసిందే పెద్దలందరూ చెప్తుంటారు అదే మంచి పెద్దల్ని గౌరవించండి రా పెద్దలు చెప్పినట్టు నేను రా అలాగే పెద్దలు వినకపోతే అంటే ఎలాంటి రూల్స్ నిబంధనలు పాటించకపోతే పిల్లలు కూడా చెప్పాలి అది ఇంట్లో అలవాటు పెట్టుకుని పెట్టుకోలేదే అందువల్ల ఈ సంఘటన జరిగింది వారు చెప్పిన మాట వింటే నేను ఇలా బాధపడేవాడి కాదు నా ఇంట్లో వాళ్ళు బాధ పెట్టేవాడి కాదు అని ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఆ మార్క్ మీరు తీసుకురాగలుగుతారు అనే నమ్మకంతో ఈ అవగాహన ఇచ్చిన వారందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంది కూడా మీరు ఆలోచించాలి కదా పొద్దున్న లేస్తే మిమ్మల్ని తయారు చేస్తుంది మీ అమ్మగారు పొద్దున్న లేస్తుంది టిఫిన్ చేస్తుంది నాలుగు గంటలకి మీరు దీని గంట స్కూల్కి వెళ్ళి ఉంటే వాళ్ళు నాలుగు గంటలకి వెళ్ళేస్తారు లేచి మిమ్మల్ని తయారు చేస్తారు మిమ్మల్ని మీ గురించి టిఫిన్ తయారు చేస్తారు టిఫిన్ కట్టిస్తారు స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేస్తారు వాళ్ళు మళ్ళీ మీరు తిరిగి వచ్చి మీరు అంతా హ్యాపీగా నిద్రపోయేంత వరకు వారు ఇంట్లో నిద్రపోరు మీ తండ్రి కూడా అదేవిధంగా సుఖంగా నిద్రపోరు మీరు ఇంటికి వచ్చేంత వరకు అదేవిధంగా మీరు కూడా మీ తల్లిదండ్రుల గురించి మీ అన్న గురించి మీ బాబాయ్ గురించి మీ మామల గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం అవసరం ఎంతైనా ఉంది లేదు మీరు మానం చేస్తే అన్ని గుణిస్తారా మీ అమ్మమ్మ చెప్పాలి కొనియో అని చెప్పడం చేసేటండి కంది రైతులు మళ్లీ రోడ్డెక్కారు ఆత్మకూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని స్థానిక మార్కెట్ యార్డ్ ముందు కంది రైతులు నిరసన తెలిపారు మార్కెట్ కు తీసుకొచ్చిన కందులకు సరైన ధర కల్పించడం లేదంటూ ఆందోళన దిగారు మార్కెట్ కు తీసుకొచ్చిన కందులను వెంటనే కొనాలని టోకెన్ ఇచ్చిన కందులకు సంచలన ఇచ్చి లోడింగ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళన చేశారు గత పదిహేను రోజుల నుండి రైతులు కందులు కొనుగోలు చేయాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదంటూ వాపోయారు వెంటనే మార్కెట్ కు తీసుకొచ్చిన కందులకు సరైన ధర కల్పించి కొనుగోలు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు వనపడి జిల్లా మదనాపురం మండలం దుప్పల్లి గ్రామంలో హజరత్ అబ్దుల్ రహీం ఉత్సవాల్లో టీపీసీ సంయుక్త కార్యదర్శి కాటం ప్రదీప్ గౌడ్ శనివారం పాల్గొన్నారు దర్గాలో ఆయన గులాబీ చాదర్ కప్పి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కాటం ప్రదీప్ గౌడ్ ను దర్గా పెద్దలు కుమార్ గౌడ్ కృష్ణరామస్వామి కరుణాకర్ రమేష్ శాల్వాల్ తో ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట బీసీఎల్ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీనివాసులు జిల్లా మైనార్టీ కార్యదర్శులు కాజా మొయినుద్దీన్ ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షులు సాయిలు తదితరులు పాల్గొన్నారు నారాయణపేట జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట్రావు ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు ఆసుపత్రిలో రోగులకు అందుతున్న వైద్య సేవల గురించి అక్కడ ఉన్న పేషెంట్లను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం ఆసుపత్రిలో శుభ్రతను పరిశీలించారు కేసీఆర్ కిట్ ను ఇస్తున్నారా లేదా అనే విషయాన్ని సమయానికి వైద్యులు వచ్చి చికిత్స చేస్తున్నారనే విషయాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు స్కానింగ్ వచ్చే గర్భిణీలకు త్వరగా స్కానింగ్ నిర్వహించాలని జనరిక్ మందుల దుకాణాన్ని తనిఖీ చేశారు ఎన్నో వ్యయప్రయాసాల కోర్చి మెరుగైన వైద్యం కోసం వచ్చే పేదలకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యులు సరైన వైద్యం అందించాలని కోరారు జనరిక్ ఆసుపత్రిలో జనరిక్ మందులనే వాడాలని ఒప్ప మరే ఇతర ఎక్కువ ధర కమ్మిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆసుపత్రి యాజమాన్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు
विकाराबाद जिला को मुनपाल चैरम ऐ नूत पदवी बात जगदीश्वर रेडिरास नायक सन्मान चैरम जगदीश्वर रेडिंग को निजर्ग अभिधि की तन वंत कृषि स्थानीय युवक रहमद खा सय्यद नसीर् मुस्ताफा हबीब तरग नगर कर्नूल जिले वेलदंड मंडल कोट्रगेट समीप में हईदराबाद श्रीशैलम जातीय रदार पै रोड प्रभाव चोटे रदार पै वन स्कूल बस कारीकोटी प्रमादों में और मृतचंद नल्वर की तीव्र गयल वेलदंड मंडल कोट्रगेट समीप में जातीय रदार पै प्रभाव जी रोड प्रमाद में दर्शी भाग्यलक्ष मृतचंद मो नल्वर की तीव्र गयल हईदराबाद मियापूर्क चंद्र दर्शि कुमारस्वा भाग्यलक्ष दंपत तम इधर कूतर तो कल कोल्लापूर पटना की शुभ कार्य निमित्त कारदेर उदय तुम गंटल समय में कोट्रगेट वास्त्र स्कूल बस वैपुर कार ढीकोटो कार भाग्यलक्ष मृति चंद आम भर्त कुमारस्वा अपर्ण लावण्य को तीव्र गयल ड्रैवर् सुधाक रेडि स्वल्प गयल तो बैठ पड़ा नल्वरी चिकित्स निमित्त कलवकृति प्रभु आस्पति तरली परस्थि विषम मेरगन वैद्य कोसम हईदराबाद तरली नमोको दर्या शाखाधिकारी वार्ता इंतर तो समाप्त मरी वार्ता चूस्ट एन न्यूज़